Moje spotkanie z teatrem, ze sceną było dosyć przypadkowe. E, oczywiście chodziłem do teatru, widziałem wszystkie sztuki, widziałem aktorów, którzy jeszcze grali przed wojną, wielkie, e, wielkie postacie, widziałem pierwsze inscenizacje, widziałem pierwsze kroki Tadeusza Kantora, ale sam nie myślałem o tym, że będę reżyserował. E, w trakcie filmu e, Popiół i diament przyjechał do e, Wrocławia, niespodziewanie, Zygmunt Hibner. Zygmunt Hibner miał wtedy 26 lat, może tak, i został dyrektorem teatru na Wybrzeżu. Przyjechał, żeby mi powiedzieć, że w jego zespole jest Zbyszek Cybulski i że on chciałby dla niego znaleźć jakąś rolę, żeby on zagrał, bo będzie film Popiół i diament i on jako dyrektor teatru potrzebuje, żeby Cybulski wystąpił w dużej roli w jego teatrze i że znalazł taką rolę. To jest amerykańska sztuka Gatso, nazywa się Kapelusz pełen deszczu, Head Full of Rain. Przywiózł już tłumaczenie tej sztuki i miał już zgodę, że tak powiem, tych politycznych czynników, że wolno mu to wystawić. Zbyszek Cywulski wiadomo, że miał grać, z grubsza rzecz biorąc, akcja dotyczy sytuacji po wojnie wietnamskiej, kiedy dużo amerykańskich żołnierzy wracając z tej wojny nie mogło się pozbyć nałogu narkotycznego. No i to jest historia narkomana, którego oczywiście gnębią ci, którym on jest winien pieniądze, a on równocześnie udaje przed swoją rodziną, że ma jakieś inne interesy. Ja się zapaliłem. Najbardziej mi się podobało to, że będę mógł zrobić dekoracje. Dlatego, że w, w czasie moich studiów w szkole, w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie studiowałem też scenografię u naszego wielkiego mistrza i profesora Karola Frycza, który jeszcze widział prawdziwy teatr japoński w Japonii w dwudziestych latach. I od tego zaczyna się jeszcze osobna historia którą opowiem. Ale e, e, byłem zapalony, narysowałem scenografię, taką właśnie nowojorską. E, bardzo mi się to spodobało. Mniej e, wiedziałem, jak się zabrać do aktorów, jak ich wyreżyserować, no ale już miałem za sobą parę filmów. Zygmunt Hibner był fantastycznym dyrektorem, otwartym na wszystko. E, on mi dopomógł też znaleźć resztę obsady, bo ja mało znałem aktorów e, e, Teatru Wybrzeże. Znalazł, pomógł mi, że tak powiem, obsadzić pozostałe role. No i jak tylko się skończyły zdjęcia do filmu Popiół i Diament, jej montaż, rzuciłem się w stronę teatru na Wybrzeżu, żeby, żeby zacząć pracować nad tą inscenizacją. Dobrze Hibner wybrał mi kapelusz pełen deszczu na pierwszą moją pracę teatralną. Dlatego, że sztuka ta powstała we współpracy z grupą taką nowojorską, która, która, którą prowadził Elia Kazan, Actors School. Mianowicie pojawiali się tam pisarze, którzy pisali sceny, które od razu aktorzy próbowali na, na, na ich oczach. I ci piszący widzieli, jakie dialogi się sprawdzają, jakie nie, jakie postacie. Tak powstała, z, po, z poszczególnych scen powstała ta sztuka. I tym sposobem bardzo była filmowa. Dawała taką szansę, jakby, jakby prawdziwe życie przeniesione na scenę. Nie była to... Nie był to tradycyjny repertuar teatralny, tylko była to po prostu sztuka bardzo zbliżona do scenariusza filmowego. 